先看一下这位这位粉丝的账号啊，五十级的一个小萌新啊，戴英老婆快进卡池，二五六二五九开头的一个，喜欢戴英，但是戴英没有进卡池，我看一下耗子要养哪个角色啊，给他培养一下，稍微培养一下就行了。OK， 他没有说、啊，那我们直接看号吧，直接看他这个号，然后再给他培养啊。首先他这个配对的话，怎么还有个七七啊？七七其实还挺挺厉害的，挺好用的。角色的话也是清一色的，七十级、八十级，散兵应该是真爱了。只有散兵给他养到了八十级，其他全都是七十级的角色。那就以散兵为中心，然后以海哥为半径，给他配两个队，能打深渊，能打世界探索，能打过怪，周本能打过就可以了。要求应该不高吧？深渊的话，他自己都能打到第八层，厉害啊！快进卡池，五十级，五十级，世界等级六级，然后看一眼王者宝库，三把金色武器，海哥应该是真爱了，还给他抽了专武，阿姆斯之弓一把以及一把合浦鱼，圣鹦鹉，圣鹦鹉还行，不咋样，我感觉圣鹦鹉，小月亮，你你这小月亮不会就一个吧？好一个小月亮，能提升多少伤害啊？一个小月亮好像没啥用啊。好吧，他只有一个小月亮。哎，先配对，先配对，先给他配两个能打的队伍呀。海哥一队，那个散兵一队吧。首先散兵加莱伊拉，然后再来个啥？法鲁山。除此之外，再来个行秋也是可以的。云锦也行啊，云锦需要养啊，云锦他养了没有？二十级没有养，而且只有一个小月亮，不用云锦了呀。他这个队友不需要养就已经很强了。OK， 第一队已经毕业了，接下来第二队烟飞，呸呀，第二队先放仓库吧，我先先给他配这一队就行了。那么接下来两千六的一个攻击，这个攻击还是挺高的，只要双爆合格就行了。海哥可以呢，海哥肯定可以啊。还那个队先给他配吧，因为只有一个小月亮啊，那养不养不起啊。海哥，然后再来个双草，九七人，再来个芭芭拉，哎，再来个芭芭拉。这次是什么麻烦？海哥的话，其实海哥也好养啊，看他养的咋样。还有专武呢，暴击率有点低，暴伤还可以，一百七的暴伤。如果没猜错的话，专武。圣云雾，不错。天赋的话也是。也是升了一点点，放仓库吧。养伞兵吧，<笑>我觉得伞兵要好用一点，而且他只有一个小月亮。<笑>这我怎么给他养啊，兄弟们？一个小月亮，三个男，那个队伍到时候再换嘛。其实那个队伍可以换个来个行秋的，双草有可以加精通啊。先养这一队啊，一队只要养好了，你只要能我哎。他之前还两千六呢，怎么现在变成两千了？这伤害怎么变低了？散兵好养活呀，武器带一把流浪乐章，突破自动加暴击率，突破不了啊，这只能简单的给他规划一下怎么养，具体想给他提升，这没法提升，这咋提升？这圣云我绝对很差，你这个号你，哎呀你。你要气死我了！你就一个小月亮，我给你刷圣鹰火，你只能刷两次最多。你在干嘛？好土，还带的五件套。五件套的话，完全没。你这圣鹰火，你这两，别说两队一队，他都配不起来啊！我真的服了。这圣鹰火啥？鱼露均沾，一般。这个圣鹰火也都是垃圾啊！你这圣鹰火。我不想不想这样说你六十三分六十三的防御啊，只有十三的暴击率可以看一下，还是攻击头。你攻击你暴击多少？三十七的暴击率。懂了，刷楼阁，楼阁老难处了。他要是这样，我打到第十层，你这不是难为人吗？十六个小月亮肯定可以啊。怎么办？怎么办？一个小月亮啥都干不了，莱伊拉的话，七七他带七七的话不如养莱伊拉了。这个队伍的话是没有任何毛病的。
，真干净啊！这上一屋是真干净啊！你你号被融了吗？我要问一下号主，啥上一屋没有了呀？而且小月亮只有一个，一个的话我总不能给他用完吧？一般我上粉的话至少得留一个小月亮的。你看那个上一屋，别说就没了，就就这就这一页。然后二十级的话就两排。就这两排是二十级的，其他的全都是没有升级的。你一些圣衣物，七七养的应该不错。我看他七七怎么养这么好呀？看一眼看一眼七七，养到了七十级，两千的攻击，二十八的暴击，七十五的暴伤，臭能一百八，武器带的是九十级祭礼剑，苍白之火四件套，元素战绩命中敌人后提升攻击，没没啥用啊，这东西，谁教你？跟谁学的养的七七啊？这这，七七需要带苍白之火的吗？凯亚练的也不错。<笑>完了，这这号应该也不会太痛苦啊。我的建议是先就养这一对，只要这一对养好了，绝对可以乱杀，而且有射手。你看那个苹果，给它射下来。怎么样？我的剑法还是可以的，兄弟们。这独眼小宝应该能打过，毕竟他练都这么高，你要再打不过那就完蛋了。攻击还行，两千的攻击还可以，虽然也不是很高。暴伤一百，他一百三的暴伤，暴击三十七，扩个兵能上五十七，但也不高啊。命送没有，你这天赋都没点，我操！我操，这真的是超级无敌至尊，那个宇宙超级无敌痛苦号了，没有比这更痛苦的了。恭喜你拿下目前九九看号这么多第一痛苦的痛苦之号。但凡你有十个小月亮，我也能给你七次回升一下。扩一下伤害啊，扩一下兵，加二十的暴击率。不错，伤害是可以的。海雨流红，断。雨线难画。雨线难画。贴脸，然后扩兵，普攻普攻就行了。伤害还是可以的，但是怪的话不可能打得过。圣遗物本你是怎么刷出来的？你你根本就你这个配对你不可能打过圣遗物本的，完全无法理解这个号主的想法。居然还用杀杀杀上楼阁的石化，你不知道这这玩意儿有多坑吗？但凡你有一个三十分的，就已经不错了。十分，五分，这个是十四分，零分，十三分，你就没有一个三十分的圣遗物，完了，不行，我看他痛快，我总想给他搞一下，但是我也没办法搞。法洛山。这个配对是可以的，你就我给他讲一下配对思路啊。武器的话，最好的话带那个，再带这把武器。当然你这个带这个吧。西风弓啊，精精炼等级越高越好。它可以带宗师四件套。哎，哈哈哈，可以带宗师四件套啊。然后二还有二命，二命就是完全体，二命已经很强了。然后法罗山养一下就行，就养一下，养那四个吧，别想着深渊了，不现实。你天赋都没点，你想打深渊？你在你在开玩笑啊？怎么一点没改啊？好吧，下号吧。看一下这个小萌新的号吧。风尘落雪需要抽卡池的话，随便抽。你存了发保底，希望能配个长期用的队，长期用的队啊。四十五级了，我们走吧。他的主 C 如果没猜错的话，就是这个克勤了。真正的离月雷神，好好看啊！先看一下他这个队伍的实力啊，打个小宝吧。克勤武器不错，带了一把侠里龙吟。但是这个配对的话就很一般了。配对，这个配对有，到时候一会儿再给他改一下。可别眨眼。伤害还可以。啊。激化克勤，一段伤害是四四百多的伤害
，伤害不是很高呀，怎么消保不掉血的？挂个火，切行丘，一脚蒸发。不应该呀，四十五级这个伤害还是蛮低的呀，对不对啊？行丘配克勤好好玩吗？也不是不能玩啊！哎呀，快跑快跑，大风车转啊转！这打个小宝，他这这怎么这么难打呀？放了多少技能了？不会是紫绸号吧？痛苦号？不是不是，不可能是的，他就是一个小萌新。还不死，不错，轻松拿下。四十五级的风尘落雪，四十五级圣遗物可以刷了呀。武器带了五十级的侠里龙吟，圣遗物是四星的呀，甚至没拉满。面板的话是二十六的暴击率，我说怎么这么低？天赋啊，这个命中没有，天赋也是没怎么点啊。香林的话还可以、啊，有叶兰，叶兰看他怎么养的、啊，西风，生命，哎，他是懂带圣遗物的呀，还可以啊，要要不要给他抽个胡桃呀、啊？他说让我随便抽，出金血赚，不出金也不亏，电池子了，给行丘也好，行丘满命最好，不满命也能玩，没有出，咱们就用那个当主 C 吧，克勤。克勤当主 C， 克勤的话，圣遗物他带的什么玩意儿啊？四十五级了哎！如雷圣怒加教官二件套，我的答案是这套圣遗物不错，但是可以换。我去，我、哦、的天哪，这狗粮好多呀！他们不错，不错，不错，有这么多狗粮，要不要帮他刷刷圣遗物呀？我迪卢克带的魔女四件套呀，生命杀。双生命，来，快快快，注意手速！一个萌新的号，感觉这萌新还挺幸运的，被直播间的大哥看到了，大哥要送他一张月卡。你的月卡都是自己送的，大慈是王啊，这是。二十九天月卡。往哪里走都一样了。一六八有没有可能一六八出一只胡桃呢？赚了，赚一张月卡。比如说这个，他刚好有夜兰。这就不错、啊，对不对？暴击、小生命、大生命，以及啊，这是一个杯子啊，哎，我以为是沙漏呢。咬牙刻个大月卡，这个不错。双爆的一个羽毛，生命杯一般。二倍强化，出了一个大攻击，先放一边吧。陪跑的话，它就是复刻的概率就比较大了。怎么是大攻击啊？但是夜兰也能用，我的建议是把它拉满。七十三个小瓶子，八个大瓶子拉满，五十八的星通还可以，留着吧。给行丘夜兰是可以用的，这个一般，这个也就一般。怎么还有一个？你看一个大刀，这是他最强的角色克勤，都不掉血的。这海浪鬼都不掉血的，是这种怪太强了，还是号主太弱了呢？御雷切雷还完成一个成就啊，如磐石，不错。你试图让班尼特 C， 还再刷一次啊？再刷一次，我们打那个东西，打天赋吧，或者 BOSS 精通的一个沙漏可以用，生命杀给叶兰，这个。也还行，反正不是极品，但是能用。单通的话，他肯定打不过的。你们的你们可能养的好一点，他养的不行。先养这个克勤吧。武器的话再。天赋优先点大招，其次这个这个也可以点。为什么你不升呢？非常好奇。他材料是都有的呀。云来剑法。不能再生了，我提倡
，均衡升级啊！一技能也是有伤害的，再升一下，兑换一下。行贿的话还是挺多的，先把天幕拉满，就养两个角色，一个克星，一个夜兰，两个主 C。这武器需要打这个本，但是秘境没开。只能放弃，一击巨蛇，哈哈，哎呀，养不了啊，这还要完成一个任务才可以进这个地方。你层连纪元没开啊？四十五级了都，找个大佬带你一起玩吧。好可惜啊，你看材料都准备了这么多，这么多的材料却升不了，那只能玩克星了。克星武器能不能？今天是周一吧？这个，哎，直接兑换。不过克星也比较好养，克星也需要不是很多的材料。先用克星开荒吧。虽然说你现在四十五级了，但你仍然是一只小萌新。或者克星带二加二吧。这居然出了一个金色，这这运气是不是可以啊？一下直接齐了材料，不需要打了，奖励还是比较丰富的。这只能靠运气啊，有时候打得快给的才少呢，还能再升级。但是需要打这个处理人了，这个东西又难打。来升，给他升到七十级的武器，我不相信这个号还能再痛苦，哼。反正今天是周一，毕竟他以后就要用克勤去开荒了。看伤害，这一下伤害还是蛮高的吧？不对，伤害都是叶兰打的。<笑>这伤害感觉变强了。隐身术，以为我就看不到你了吗？我去，一段两千，这伤害好高啊！天动万象。哎，人呢？他在哪儿死的？在这儿，隐身都被重力给砸死了。一段伤害现在是五千多，五六千，大招最后一段将近五千，五六百。一段是五六百啊，大招才五千，不然我爬墙就好。我看到他了，在前面。接下来可就不是不再是点到为止了，上吧。不是他这夜兰不会是命有命做的吧？我靠，他林克党有一命夜兰，这边还有一只怪，有一命夜兰你以后面会很舒服的。虽然你现在没有养夜兰没伤害。这给的材料太少了吧？这得刷到啥时候？在这儿。哎哎哎哎！我好不容易才才跑过来的。一百抽两金，也还好，毕竟他歪了嘛。等一下，我往哪儿跑呀？我奖励都没领呢。往后往后面跑啊，队友的位置。哎呀，还有宝箱可以拿。哇，出了一个紫色的，漂亮，赚了。再刷两只，差不多够了。躲在洞里面。这次我可不会这么傻了，让队友过去，我就在这看着，或者把他引过来。差不多了吧，给自己刻小月卡就行了，因为那些决斗枪还有赤骨剑基本上都有了，之前都刻过了。金五的话我完全没必要，不金五照样能打得过怪，是因为一样一样的乱杀。OK， 材料够了，来吧，经过这么长时间的努力，突破
，给他搞到七十级，这氪金不起飞？哼，不起飞我都不相信。激化氪金带啥？激化的话需要精通了。不错，看面板，一千四的攻击力，暴击率剩余物这个我没给他改啊，但是天赋给他拉了，拉了好多，大招都拉到了六级。剩余物给他再搞一下，剩余物还是比较重要。有没有可能带带杂套呀？这双炮要不给他拉满吧？只要不歪可以当散套啊，下个大的，没有大的，他没有大剩余物呀，直接把这个融了，直接一口气，先来到十六级吧。双炮的一个羽毛，双炮加充能，用杂套吧，一口气十六级。五十分剩余物，这绝对有概率上五十分的。只要强啊，他不歪，绝对五十分。见证奇迹的时刻，二十二的充能，六的暴击。小防御没没歪过，暴击率吧，给个暴击。哎呀，这不算歪的吧？感谢川本凉切哥送的一个花式夸夸。某种意义上，这一次没歪过呀。只要给对的一个角色，他就是极品；给不对的角色，那那可能会歪。新手二十二天能帮忙看看吗？二十二天忙先看咱直播间有没有大佬带一下的。我的建议是再刷几个吧，这剩余太少了。等到状态好了，再去把活一次干完。这剩余，可恶，气死人了！农历刷了这么久。这个本还这么难打，结果就给这东西啊，两个没用的狗粮，又是两个金色，这个一般，这个也一般，是有没有可能四星的也能用啊？对不对？这可是萌新，又不是大佬，他不需要做了，他只要有一套能用的就行了。米哈游，做事不要太绝，好伤，小防御充能，生命头，哎呀，这刷生命好气啊！四星的也可以用，四星的甚至都没有好东西。火伤杯，出了没有啥太大的用处啊。主子要对了就能用，虽然是这样说，但是这是真的圣遗物刷的一塌一坨大便呀、啊，好痛苦呀、啊，跟我刷的一模一样。OK， 又是两个没有用的东西，防御头。你看这圣遗物，哎，都是其实一般，刷一次不想刷了，把这些刷完吧。攻击杯，刺条一般。攻击杯，这都是什么东西啊？这东西不想刷了。哎呀，你干嘛，米哈游？万恶的米哈游，给双帽还给你歪了一个生命，歪了一个防御，还有一个小生命。这种圣影物，它就非常的气人啊！你看谁用生命，谁用防御头啊？啊，有云锦，不要了，漂亮，九个，九个呢，有点悬啊，九个如雷的圣怒。开始吧，能凑够四件套，但不知道是怎么样。第一个，一般，这个一般，这个也还行，三个能用的，用它吧。防御头，生命头，防御头，呵呵这三个头一个头都没有用啊，这个花还是可以的。生命，充能，哎，二件套吧，氪金带二加二，还一命的夜兰，还有命座，五倍强化，终于给了爆伤，还可以接受，这个也拉满，这个还给暴击率，希望一一直给暴击，拉满，歪的还是比较离谱的，暴击率一点都不给。比如说这个号，还有下一个号，真痛苦！我操，这个圣遗物想起飞啊，他怎么不歪啊？我操，有可能二十五分了，不好意思，有点激动，因为这个号他还是蛮欧的。这是想上天啊，这个圣遗物啊，你想干嘛？三十三十，兄弟们跟我一起呐喊三十。呐喊三十三十啊哈哈！哎呀，为什么他歪了？二十四点九，接下来就是他了。
求老天保佑，给一个双爆吧！拿喵哥十年的一一年的阳寿换一个暴击率吧，我怕他揍我。暴击 ，nice！ 他缺暴击，真的来了！贱牛的嘴开过光，暴击，第一次歪歪了臭能，暴击率七点四，漂亮。原来剑九才是拯救，我操！拯救他的人，剑九是拯救你的人，一定要记住这个这个主播，他对你太好了。十一点三，远远比我期望的百分之十还要高了百分之一点三，爱了爱了，我不奢求，你随便歪一个吧，我已经很满意了，完全不用担心。那十四，十四点五，十四点四，我操！算的话就是暴击率十四点四乘二，再加上一个七，三十五点八分。大泽仔，这个面板的话，它歪歪牛七八的，没办法，只能这样了。看面板吧，两千的攻击力，七十五的精通，五十三幺幺四，臭能一百四十四，雷伤的话是四十九，可以了。再战小宝，辟邪剑法。但见识见识真正的雷神！影随，我操，这伤害可以吧？哎哎哎！没事，我们可以复活一下，可行？一段伤害能伤一千，伤害足足翻了两倍，不错吧？这伤害很强吧？哎，快跑！转圈了，转圈了，真的非常牛了。他没上过上过万万伤，而现在他的克勤就是真正的离月雷神。充能的话也是蛮快的，但是这个血量有点低。快跑，快跑！这伤害绝对起飞了，虽然还是有一点瓜。九十级的班尼特纳西达，九十级的班尼特，六十级的纳西达，九十级的六十级的行秋，我懂了。先看一下角色。对此，这个面板这些角色，我只能说两个字，送给他。主 C 班尼特，我感觉是混子，怎么跟我一样呀？我萌新时期就拉一个班尼特，每次去别人打世界打架就比较混。斑斑养的应该是最好的，七十级元木刀，剩余我脚都是二阶，你这不会是主 C 吧？五命，天赋，我去，主 C 班尼特，真的是主 C 啊！我还以为他班尼特是一个辅助啊，混本的。哎，生命，攻击，暴击率，主 C 班尼特，他让我跟他打深渊呀，深渊六杠三，第七层过不去。满命的班尼特是比较好玩的，雷神怎么嘎了？复活一下，无想的一爪，这会把自己给烫死的。这应该，嗯，小鹏一句，呃，看一下其他角色讲的啊。首先是我们的行秋二小姐一号行秋。
，武器稀有的机理剑，七十级，圣遗物带的是杂套，二命，天赋也是都点了，一杠四杠四，毕业面板，充能二百一十，纳西达的话是武器机理残章，圣遗物带的是二世金加二流浪大地，也是都略微升了一点。冲能杀拿下，然后命做的话没有，天赋也是都升了一点，小毕业吧。雷泽的话是七十级的雷泽，攻击一千，体力二百一十六，小毕业面板。唯一的主 C 就是班尼特养的比较好一点啊。风主应该养的不错，八十级的风主啊，八十级的风主这个面板也是，你这我怎么夸呀？你这。没有任何优，爆伤比较高，将近100的爆伤不错。小毕业面板，武器带了一把失落斩炎，高白值，物理伤害加成。圣优采用的二宗是二流浪者，带的还不错。攻击杀、封伤碑以及爆伤头。命作也是满命，满命封主天赋，天赋这没点吧？天赋。流浪者倒是养了一点，消宝的话四缸四缸的不错，养的不错。侠里灭尘增加高贵的精通，颜值方面比较帅，红红火火，对不对？谁让他卡住了？满命过于超模，第六层没有满星，这咋打？哦，我知道了，他雷泽应该是堆的精通，这是种门的玩法，是不是这样的？雷泽，也不是对，也不对，他不喜欢玩风系的吗？抽了消宝和散兵，为啥不玩风系的呀？散兵和消宝的话，你要不要玩？帮你养一下。风系快乐风男呀，两个这么厉害的大 C 风系，却练路却没怎么练呀。个人建议，种门一队，然后快乐风男一队。至于配对的也是比较简单，首先一对快乐风男，要做的事还有很这个队伍最大的特点全是风系的跑图比较快，我把风主换早有，这是你的跑路队，这个队伍不错，居然被抓住了，跑图是非常快的，早有可以滚，滚完之后流浪者开一飞，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，飞完之后，飞完之后切他星星两下，星完之后又可以滚了。T 零级别的天花板遇到怪也都能打得过，这个配对啊，我认为不错。四风守护者，怎么样？浩主看一下私信啊，我给你讲一讲一下。哎，哇，他俩在这看风景呢，拍照。当前状态无法拍照，我就想跟史莱姆留个念，咋了？看哪个是真的假的？为啥不打旁边两个？大家都没有动啊！流浪者的话，跑多好用啊！这个配对真的可行性非常高，唯一的缺点就是没有奶。能不能摔死呀？有奶就更舒服了。散兵搭世界体验。是非常的舒服呀、啊！你再配合早又和肖，每次做委托刷刷的就完了。特点有人少<笑> ，T 0级别的队伍很强，先配好给他放这儿，做委托好用。每次做委托我都用早又夜兰，快一点。接下来就是他的主 C 队了。正常的深渊队伍的话，我想一想，那你那你要养一个风系了，养养肖吧，肖班，班尼特你要走沿走输出路线的话。走啥输出路线啊？先先养一队主 C， 再养输出路线不好吗？诸邪退散，有奶有增伤，再来个盾就完美毕业。盾的话，我们直接选用莱伊拉，这打石原是嘎嘎乱杀队。纳西达是一个神，不能浪费他的天赋。众门应运而生，我小号都没有。唉，希望不是烂摊子。那么最后一个出来吧，我建议来个草主吧，毕竟他八十级的角色。充满危机，世界拒绝了你。这是总门总门队
，这个是跑图快乐跑图队做任务的队伍，这个是快乐风男队。嘎嘎乱杀，干位天理，拖拖爽哈！我已经没有什么要，这个队伍伤害还这么高，静消失，就此消失。这里。而且红色的武器过于超模，好看，颜值方面还是可以的。不过问题是这史莱姆是不是有点太强了？八十级的史莱姆，而且削的话玩法比较简单。盾来，打史莱姆轻轻松松，没有任何压力，对不对？甚至半星的不需要开大招，轻松秒史莱姆。配的队咋样？可以不？可以，我就跟你讲一下。号主看一下私信回我一下。如果不满意的话，就按照你喜欢玩的给你配对啊。如果你满意的话，我就给你讲一下，这个队伍是真的很强，而且削的玩法比较简单，再加上这个顶顶级的配对，就这两个队打穿十二层不在话下，厉害厉害吧？没史莱姆高的仙人乱说，明明有好吧？那小野。哎，肖好像没有求救人高，对比一下。哎，肖好像没有求救人高，对比一下，看谁高，差不多吧。星星两下。号主同意了，那么我们就开始开始圈养着，开始养着三支队伍。那么我们是先玩，先养快乐风男队，这个给他起个名叫快乐风男吧。肖班。法拉，法拉，给这个有没有人才？给他起个名字呀！跑得快，这个队伍叫跑得快吧 ？OK， 第一队第跑得快，第二队，肖门怎么样？帅不帅？肖门，肖门的话，尼法肖拉，肖法拉的，<笑>先养这队吧，种门是比较好养活的，那些他也不需要，也需要养。只要养一下阿忍就行了，因为至少给你打干到第十层，打打穿提瓦特都不在话下，这个应该能能能打吧？能打，一击巨蛇而已。哼，锚点没开，这这从哪里过呀？这条路，看地图，从这上面不行，上面应该也能过，应该是从这边过，但是我感觉浩斗不太能打过一一击巨那个巨蛇呀。毕竟你打个史莱姆都这么费劲，看来我们只能，只能找外界力量了。寻找外界力量，直接加入，现身吧，大佬。法拉肖特，可以，拿个跑得快的。那必然是我们的肖上仙。三个神啊！太帅了，不过肖是不是有点矮啊？欲买桂花，还行，也不是特别矮。你看，只可惜故人。还行，跟林华差不多高，但是我不知道路啊，我这个我好久没有来这儿了。跟着白露公主走，他应该知道路的，只要跟着大佬走就正确。哎，人呢？啊？刚刚还在这儿的，下面宝箱还挺多呀，探索度不高，应该是从这边走的吧？沿着这条路，然后过来，是的。哎，人呢？他们在下面吧？斗战研究在上面。无聊。呵呵，原来他在这儿扔牛啊！星星，悲鸣吧，悲鸣吧。哎，跳的还老高。这条路呀。
追不上我。是这个地方吧？不用。明草的话，那玩意儿比较好找，还能买。巨蛇矿洞。上吧，兄弟们，接下来可不再是点到为止了。我与你们一起并肩战斗，十分不对劲。这伊豆怎么能这这伊豆不纯吧？怎么这么聪明？荒龙天下第一斗，他应该是有六只七斗吧？这是荒龙七斗。星星，大招，就此消失。哎呦！先养阿忍，四十级的阿忍，配养。虽然他是一个四星，其实我之前也不喜欢养阿忍，但后面种门实在是太过离谱。<笑>这个明草其实我也不是特别想找，希望能升到七十级，希望踩了够。一出修败点，残杀起缩，一出就不要了。一个，两个。你看藏的根本看不见呀，三个、四个，是不是很多？两个，就这个位置特别多，还有蝴蝶，还有一个。其实这边哎，报应吗？等着吧，你们，哼，等我大佬过来把你们全嘎了。这个方向，只要把阿忍升到七十级，就可以直接宣布毕业了。这有两个，一个。哎呀，你是不是有病啊？这个。有点气人，这上面怎么还有一个人啊？<笑>雷神在这儿串门哼，他的血条怎么能这么厚啊？看着好害怕呀！下去不会被嘎吧？四千生命值。这里啊！我。如果没猜错的话，一命。好，猜错了，没错，没事。天赋采纳的也是一杠六杠三啊，不能生气，忍住。一杠六杠三怎么了？六有理解的 ，CPU 都烧坏了，不超过两千。等一下，看不起谁呢？他可是带的魔女四件套啊，猜伤害。赌一手，他这个队伍为什么要加一只瑶瑶？你们知道吗？因为瑶瑶可以奶，你看，可以回血。只有像我这种资深级别的大佬主播才会懂这位粉丝的，能看懂他的装备这些理解。两万六的生命值，然后攻击是九，九百，精通还可以，暴击率略微有点有点低，暴伤是可以的，毕业了。火伤十五，剩余物采纳的是魔女四件套，攻击杯、爆伤头以及生命杀，还行，但是可以再给他搞好一点。一杠六杠三的一个天赋，拿命暴击，哼，早起，一万一万一，怎么样？谁说最多两千？看不起谁呢？怎么样？强不强？嗯嗯。这个一万我都觉得伤害有点高了<笑>，这伤害怎么有这么高啊？居然能有一万伤害，太强了！哎，怎么不暴击了？离火燎原，伤害还是可以的，一戳有一万。这一瞬间我就感觉无从下手啊！这怎么搞？首先他想洗，给他配两个队伍。
，第一个是我们的胡桃桃配行秋，莱伊拉不能给胡桃，莱伊拉是散兵的，散兵很强的，对于萌新也比较友好，而且他这个世界刚好你探索地图啊，跑图又快，散兵是一定要养的，散兵一定要加上这个莱伊拉，莱伊拉呢，这个队伍就是已经是 T 零级别的配对了。但是咱先先又不打深渊，对不对？芭芭拉的话意义不大。先交给我就好。双水，其实没有必要，还是要一个盾的。其实可以来个砂糖，但容易被打死。脑袋空。芭芭拉换砂糖。出去放松。实验。芭芭拉换砂糖这个伤害不比那个双水低的，因为我经常试过的。我建议这个萌新优先养散兵，因为胡桃。本来咱就是灵灵命，而且养的体力的话也戳不了几下吧。体力上限两百还行，因为对萌新不友好呀。不是不能玩啊，能玩肯定是能玩的，但是打架他不爽，没有散兵得劲儿，懂吧？如果有抽到散兵的玩家就知道，那个无论是找神童还是。找宝箱之类的还可以飞，非常舒服。但是胡桃也会，我也会给他养的。首先，武器采纳的是侠里灭尘，不错，精炼一级，七十级，基本上属于，也不能说毕业吧，毕竟才七十级，大毕小毕业吧。剩余物带的是魔女四件套，虽然带的都带错了。你是刷过吧？之前防御、生命、攻击、舍弃大刀。因为那个这个这个等级，你去刷这个魔女太亏了。我建议给他刷那个追忆四件套，行秋也需要养的。行秋散兵，散兵带四追四追忆，好不好？好的话，我可以给他开始搞一下。建议萌新优先养散兵，我接受你的建议。浩主应该也接受。哎，嗯。等等，不对劲，他怎么不能合成浓缩树枝啊？武器只要随便带一把，爆伤武器就行了。雷月声望，即便没够，但也差不多了，我感觉，最多做。你啊，哎呀，你干嘛？好。来，领这个材料。合成浓缩树枝，再给他刷剩一物啊！优先养散兵，再养胡桃。对于萌新来讲、嗯，本来就没有啥操作，对不对？领取奖励，先合成一个，只要不让他溢出就行了，溢出就是亏的。四十五级冒险等级四级，为什么只有四级啊？还原，还降低职业等级，还原一下不行吗？他不降低应该打不过。角色一共就这么多，然后我给他配了两个队伍。风吹过来了，你做了什么？突破加高贵的暴击率啊，爽！养他不亏的。胡桃肯定要加普攻，他养的不对啊，一会儿再给他改正一下。不是这个还要去给他找材料，我我怎么不可能给他找这个什么树王圣体菇吧？嘿嘿，能买咱绝对不找。五个直接到手，圣体菇。这就找到了九个了吧？快不快？看，给了四个，四个这树上的话就可以直接全部领取了。好多，这一下就找齐了呀！十五个确实不多，但凡二三十个，你去找代干吧。好了，差不多够了吧？三宝。哎，刚好一个不多，一个不少。至于这个东西，你可以，哼，能换我绝对不打，拉满。不是你这个还没换呢，那原始攒了这么多，没事，这个我真的不想给他打，给他抽卡换吧，后面应该是可以换换那个粉球的。先养到六十级，勉强能打过世界的怪就不错了，但是他没有那个篮球了，好烦，怎么办？你等级不提上去，你声音物再好也是伤害没啥伤害的。风伤杯，攻击杀啊，无论。出的啥，咱们就刷追忆，刷绝缘就行了。队伍也给他配好了，只是角色都没有养，好可惜。砂糖，莱伊拉，建议玩玩这个队伍呀、啊。
这个队伍怎么来来个沙塔啊？谁配的呀？会不会玩游戏？班，这真的在叫我吗？班尼特就班尼特，啊，你真的是呵呵班尼特都不舍得给他升一级，楼阁石化，但是那个东西太太黑了，我觉得它并不好啊。有没有材料啊？没有，今天能不能打？不能打。<笑>天赋参考，他是不是根据天赋参考啊？这米哈游他害人啊，兄弟们！确实，怎么能乱给人家推荐呢？哎，斗子哥头上有角，哎、这这不就来了吗？兄弟们，这胡桃直接大换血一波，哇哇哈哈！一样，双爆大生命！哎呀，这不会耗子他转麻了呀？双爆大生命，精通大生命，爆伤。四十二个，一口气先升到十六级，试试水，万一双倍呢，对不对？来，见证奇迹的时刻。不会用太多小月亮，给他留三十个够了。生命头。哎呀，哎呀，我知道电脑为啥坏掉了，就是因为这个号主。双爆大生命的花，双爆大生命的火伤杯，太欧了，兄弟们，以后各位老板可以找我刷剩余物，包出货。就我这运气，你看，二倍强化没给，这什么玩意儿啊？精通双爆，精通是精通，但没有双爆。浓缩数值，充能杀拿下。这个就一般了，羽毛没有用的东西，也有一定的生存能力，而且挂水更方便，不错呀。两个头来个暴击头吧，我真没开挂，兄弟们，这个无所谓了。生命头来了，双爆的羽毛，一个爆伤，能用，顶级的队友。治疗头，哎呀，我真的，我开挂了吧？<笑>赶紧关了，万一被举报就完蛋了，兄弟们。<笑>双爆大攻击，怎么说？十六级，哎，十六级不了，无所谓，这就有点尴尬。<笑>下个大的没有，强化。我说话刻薄，注意看词条。<笑>只是实话实说吧。哎呀，米哈游，做客人吧。满意了，这下你们满意了。哼哼，不看了，看啥？可恶！先看杀喽，生命杀怎么样？说杀来杀，先锁一手，其他就很一般了。二十级，最后给了。反正鱼露均沾，看一下面板，暴击四十七点八啊，暴击是不是你？漂亮，九点三，赌对了，至少得有二十多分，二十五分左右。感谢兄弟送的啤酒，赌你暴伤，暴击率八百零七分。哎，心累啊，这个没法，这个满了，这个也满了，赌这个，就赌这个二点七。五十一暴击率了，也太可笑了，已经很高了。八级，暴伤一次。哎，十九点六，十九点四有机会，这有机会上个小极品。四次条 Y 一次可以接受，五倍强化。好吧，八百三十七分，拉满吧。精通，能用。这个词条对于胡桃来讲都是有效词条。这个也是的，全有效词条。现在已经确定好四件套了，最后一件是用用啥呢？暴击率目前是个谜，用这个吧，节省点资源。暴击率。面板展示一下一千零一的攻击，生命值也是将近三万。精通二百二十一，合格的精通，暴击率。五十一暴伤一百二十八，大球球病了，哎，球球球
，我想四十六。憋了，这保级率五十一，比之前肯定强好多了吧？要不天赋升一下，天赋能不能再升一下？升不了。把普攻点到和你一技能一样的长度，或者比他高都行。不要不点，不点怎么会有伤害呀、啊？哦，一万九提升了一将近一万的伤害，并不是七千。但如果你要是配好队的话，还可以更高。血量太高了，没有半血以下。我要我要扛点伤害，让他打我两下。就吃了个讨论，基本上还不如双水呢。一万八，刚刚还一万九呢，这伤害更低了。不如双水